பாண்டிச்சேரி பிஜியன்ஸ் நான் உங்கள் தங்கவேலு இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா புறாக்கு கல்லி எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம சொல்ல வர்றது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த ரிங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்டே அவைலபிளாக இருக்குது வேணும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் புறா காலில் போகிற ரிங்கு பிஜியன் ரிங்கு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பில்லே கேனை கிளிக் பண்ணி தான் நம்ம அடுத்த அடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் புறாக்கு கல்வி பார்க்குறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்குங்க இல்லைங்களா புறாக்கு கல்வி பார்க்குறதுன்னா புறாவுடைய வயசை செக் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் அதாவது புறா முட்டை இடுறதுக்கு தயாராகிடுச்சா இது வந்து வெடை செட்டா இல்லை ப்ரீடிங் பேரா இல்லை முக்கா வெடையா அந்த மாதிரி செக் பண்ணுறது தான் கல்லின்றது புறாக்களுக்கு மொத்தம் பத்து கல்வி இருக்குது கல்லின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க சிறகுகளுடைய கடைசியில் இருக்கிற பத்து சிறகுகள் தான் நம்ம கல்லின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு காலகட்டத்துலேயும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ஒரு ஒரு கல்வி விழுந்து விழுந்து முளைக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு ரக்கை விழுந்து விழுந்து முளைக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம புறாக்களுடைய வயசை கால்குலேஷன் பண்ணுவோம் இப்போ பத்து கல்வி முடிஞ்ச புறாக்கள் தான் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான புறாக்கள் அது போடுற முட்டை நல்லா ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதுலேருந்து வர சிக்கும் நல்லா ஒரு ஃபீட் பண்ணி நல்லா கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏழு கல் எட்டு கல்லிலே சில புறாக்கள் முட்டையிட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த ஏழு கல் எட்டு கல்லிலே முட்டையிடுற புறாக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய குஞ்சுங்களை சரியாக காப்பாற்றாது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுங்க குஞ்சுங்களுக்கு அது வந்து ஃபீட் பண்ணுது இல்லைங்களா தாய் புறாக்கள் வந்து குஞ்சுங்களுக்கு தீனி அடிக்கும்போது தாய் புறாக்கள் வீக் ஆகிறதுக்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஏன்னா அந்த புறாக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அதுக்கான ஸ்டேஜுக்கு வராத புறாக்கள் அதாவது அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வராத புறாக்கள் அதனால் நம்ம அதுக்கு அந்த பொறுப்பை நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஈடு போடுது இல்லைங்களா முட்டை அதை தூக்கி விசிறது ரொம்ப நல்லது நமக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து நம்மளே எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சோம்னா குழந்தை பெற்றுட்டு குழந்தை இந்த பொண்ணு ரொம்ப வீக்காக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி தான் கதை அதனால் சின்ன புறாக்கள் நம்ம முட்டை எடுத்துச்சுன்னா மொதல் ரெண்டு ஈடு மூணு வீடு கூட தூக்கி போட்டுடலாம் தப்பு கிடையாது அடுத்த பதினஞ்சு நாளில் அது முறைப்படி ஈல்டு வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது முட்டை வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த இப்போ இந்த பத்து புறாக்கள் அதாவது பத்து கல்வி முடிஞ்ச புறாக்கள் வந்து முட்டை எடுத்துச்சுன்னா அதோடய சிக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் கரெக்டாக அதுக்கு ஃபீட் அடிக்கும் நல்லாவே இருக்கும் இப்போ பத்து கல்வி முடிஞ்ச புறாக்களே சில பேர்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்வி வந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் தாய் புறாக்கள் அதுக்கு தீனி அடிக்கும்போது தாய் புறாக்கள் மட்டும் கொஞ்சம் வீக் ஆகிடும் அந்த வித பிரச்சனை நம்ம சிக்குக்கே வரக்கூடாதுன்றதுனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் கல்வின்னு என்னென்னு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் காட்டுறோம் பாருங்கள் கல்லின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த சிறகுகள் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நான் வந்து ரெட் கலரில் ஏரோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த ஏரோ பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் கல்லி அதாவது தனியாக கலராக காட்டுறக்கு இல்லைங்களா லைட் எல்லோ லைட் ரெட் கலரில் அதுதான் கல்லின்றது இந்த கல்லி தான் அதுங்களுக்கு பறக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது அந்த சிறகுகள் தான் கடைசியில் வர சிறகுகள் தான் புறா பறக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ புறாவுக்கு வந்து புதுசாக வாங்கிட்டு வரவங்க டேப் அடிக்கிறதுனாலோ பிடுங்குறதுனாலோ இந்த பத்து கல்லியில் என்ன பண்ணுவாங்க ஏழு கல்லி எட்டு கல்லி பிடுங்குவாங்க கடைசி ரெண்டு கல்லி விட்டுட்டு இப்போ இதில் எப்படி கல்லியை கவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ரக்க அதாவது புறாவுடைய கடைசி ரக்க இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறாவுடைய ஆப்போசிட் சைடு சிறகை காட்டியிருக்கேன் இந்த ரைட் சைடு உங்களோட ரைட் சைடு காரணில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் பத்துன்னு போட்டிருப்போம் பாருங்கள் பத்து ஒம்பது எட்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற கடைசி மொனை ரக்கையிலேருந்து கணக்கு பண்ணி பத்து ரக்கை வருது இல்லைங்களா அதான் கல்லி இப்போ வந்து புறா பறக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது இந்த பத்து சிறகுகள் தான் புதுசாக புறா வாங்கிட்டு வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நாலாவது கல்லிலேருந்து பத்தாவது கல்வி வரைக்கும் டேப் அடிச்சுருவாங்க ஒரு சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எட்டாவது கல்லிலேருந்து நாலாவது கல்வி வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்ருவாங்க இன்னொரு சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எட்டாவது கல்லிலேருந்து நாலாவது கல்வி வரைக்கும் பிடுங்கி விட்ருவாங்க இப்படி ஏன் இப்போ கடைசி ரெண்டு ஒம்பதாவது கல்லியும் பத்தாவது கல்லியும் பிடுங்க மாட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப லேட்டாக வளர்கிறதுக்கு புறாவுக்கு பிடிக்கிறதுக்கும் வசதி இருக்காது அந்த கல்லி பிடுங்கிட்டுனா அதனால் அது ஒன்று இப
பத்தாவது கல்லி விழுந்து முளைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் புறா நல்ல ஒரு புறான்னு அர்த்தம் கல்லி எப்படி பார்ப்பீங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒன்றாவது வந்து பத்தாவது வரைக்கும் இருக்கிற கல்லியில் ஏதாவது உங்கள் புறாவை பிடிச்சி பாருங்கள் நடுவில் இருக்கிற சிறகுகள் மட்டும் ஓரளவுக்கு சின்னதாக இருக்கும் அதாவது புறாக்களுக்கே சம்மந்தமாக ஓரளவுக்கு சின்னதாக இருக்கும் அதுதான் கல்லி கணக்கு அந்த வந்து எத்தனாவது கல்லின்னு கணக்கு பண்ணிங்க கடைசியிலேருந்து பத்து ஒம்பதுன்னு கணக்கு பண்ணி கழிச்சுக்கிட்டே வந்துடுங்க எந்த சிறகுகள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதோ எல்லா சிறகுகளும் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக குட்டியாக இருக்கோ அதான் அந்த புறாவுக்குடைய கல்லின்னு வாங்க இப்படி தான் நம்ம கல்லி பார்க்குறது எப்படின்னு நம்ம கற்றுக்கணும் இன்னும் உங்களுக்கு டீப்பாக ஏதாவது டவுட் அப்படின்னிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் இந்த புறாக்கள் வந்து பாருங்கள் பறக்கிறது பறக்கும்போது இந்த இமேஜ் இருக்குது இந்த புறாக்களில் வந்து நீங்கள் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வந்துடணும் டாப்பில் இருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா பத்தாவது கல்லி பத்து ஒம்பது எட்டு ஏழுன்னு கணக்கு பண்ணி ஒன்றாவது கல்லி அதில் நடுவில் வர மிஸ்ஸான கல்லி தான் அதாவது ஒரு சில புறாக்களில் கல்லி விழுந்திருக்கும் அதாவது ரக்கை விழுந்திருக்கும் முளைக்காது கொஞ்சம் லேட்டாக கொண்டு முளைக்கிறதுக்கு விழுந்த உடனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரக்கையே இருக்காதாங்க அதான் அதோடைய கல்லி இதை வச்சு தான் புறாக்களுடைய வயசை நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணுவோம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புறாக்களுக்கு கல்லி பார்க்க தெரியாமல் நிறைய பேர் பேர் போடுவாங்க அதாவது ஒரு புறாக்கு வந்து எட்டு கல்லி தான் இருக்கும் ஒரு புறாக்கு நல்லா கல்லி முடிஞ்சிருக்கும் அது மாதிரி பேர் போடும்போது பெரிய புறாக்கள் வந்து சின்ன புறாக்கள் மேலே ஏறும்போது அதில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வர நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது பத்து கல்லி முடிஞ்ச புறாக்கள் வந்து கணக்கு இல்லை எல்லாமே ஒன்றா பேர் ஆகலாம் இல்லை நம்ம சிக்கு கூட பெருசாக நம்ம தெரியாதனமாக பேர் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு ரொம்ப வீக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சிக்குன்னா நான் எதாவது சொல்கிறேன்னா ஒரு ஏழு கல்லி எட்டு கல்லி வந்திருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம செக் பண்ணாமல் கல்லியே பார்க்காம ஷாப்பில் வந்து வாங்கிட்டு வர புறாக்களை நம்ம பேர் போடும்போது பெரிய புறாக்களை மேலே ஏறி மீட் பண்ணும்போது ரொம்ப வீக் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கல்லி பார்த்து கொஞ்சம் போடுங்க சப்போஸ் இல்லை கல்லி பார்க்க முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புறாவுடைய ஃபேஸை நல்லாவே பாருங்கள் மூக்கு கிட்டே இருக்கிற அந்த பல்ஜ் இருக்குது இல்லைங்களா மூக்கு மேலே ஒரு சதை அது நல்லா என்ன கலரில் இருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா பெண் புறாக்களுக்கு எப்பயுமே ரொம்ப மெலிசாக செவப்பாக இருக்கும் ஆண் புறாக்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டையாக இருக்கும் அதனால் பெண் புறாக்களை வந்து எல்லாமே சின்ன கல்லி நினை சின்ன புறா நினச்சிட்டு போகிறீங்க பெண் புறாக்கு எப்பயுமே லைட்டாக சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஓரளவுக்கு மூக்கு நல்லா தடிமலாக கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே கல்லி முடிஞ்ச புறாக்கள்னு சொல்லலாம் இந்த வழியில் நம்ம கல்லி செக் பண்ணாமல் நான் கரெக்டாக வரும் இப்படி கல்லி பார்த்து நம்ம பேர் போட்டால் நம்ம நல்லா ஒரு ரீல்ட் எடுக்கலாம் இதுக்கு மேலே கல்லில் சொல்கிற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாமளும் தெரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற புறாக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கல்லி செக் பண்ணி தான் நம்ம பேர் போட்டு வச்சுருக்கோம் நல்லாவே ஈல்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெயில் காலன்றதுனால கொஞ்சம் கோதுமையை தவிர்த்துருங்க நல்லா ஏன்னா தமிழ்நாட்டு பக்கம் கோதுமை கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்கிறதுனால நிறைய பேர் நண்பர்கள் கோதுமை போடுறாங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறாக்களுக்கு அம்மா நிறையா வந்து போகுது அம்மா கட்டி சூட்டு கட்டிலாம் வந்துடுது அதனால் இந்த சீசனில் கொஞ்சம் வெயில் சீசனில் கொஞ்சம் கோதுமை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி வெயில் சீசனில் கொஞ்சம் தண்ணியை மாற்றி மாற்றி வைங்க ரெண்டு வேளை தண்ணி மாற்றுங்க காலையிலேருந்து மதியமும் ஒரு தண்ணி மதியத்துலேருந்து ஈவினிங் ஒரு தண்ணி வைங்க நைட்டில் தண்ணி வைக்கிறது வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வெயில் சீசனில் பச்சை பயிர் இருக்கு இல்லைங்களா பச்சை பயிர் நல்லா ஊற வச்சு நம்ம புறாக்களுக்கு போடுங்க கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் வாரத்தில் ஒரு நாள் நல்லா பொட்டுக்கடலை போடுங்க அது வயிறு ரொம்ப அளவுக்கு போடுங்க இப்போ நான் பொட்டுக்கடலை தான் போட்டுட்ருக்கேன் வாரத்தில் ஒரு நாள் பொட்டுக்கடலை போடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேழ்வரகு கேப்பன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கேழ்வரகு கேழ்வரகு போடுங்க நல்லா கேழ்வரகு போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப நேரம் குறைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் பசி அடங்கும் அதுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி வெயில் சீசனில் கேழ்வரகு போடுறது ரொம்பவே நல்ல விஷயமாக இருக்குது இந்த மாதிரி போட்டு புறாக்களை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் நம்ம புறாக்களை நம்ம பாதுகாக்கிறது நிறைய நண்பர்கள் புறாக்களை வீட்டில் வளர்க்குறீங்களே உங்களுக்கு பிரச்சனை வரலையான்னு கேட்குறாங்க எல்லாருக்கும் பிரச்சனை வர தான் செய்யும் நமக்கும் பிரச்சனை வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது பக்கத்து வீட்டு அக்கத்து வீட்டால் அதாவது புறா அவங்க வீட்டில் போய் மேலே ஏறி மோஷன் போகுதுன்றதுனால கம்ப்ளைண்ட்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டுருக்கோம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பூனை தான்
இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணால் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ரிப்ளை பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ இதோடு போதும் நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் கல்லி பற்றி சொல்கிறதுக்கு டீட்டெயிலாக ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து பிஜிஎன் ரிங் ஏதாவது தேவைப்படுச்சுன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பரில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அது நம்ம ரெடி பண்ணி தரோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே உங்கள் ஃபோட்டோ போட்டோ இல்லை உங்கள் ஃப்ளாக் போட்டோ ரெடி பண்ணி தரோம் Thank you for watching. You will not have a video about the Kuroman and Re. Bye. Marakamaya, surprise for me.